বিরতির পর স্বাগত এখন খবর বিস্তারিত অবৈধ বিস্ফোরক তৈরির কারখানার হদিস রাম রহিমের ডেরায় গোপন সুরঙ্গ এবং বিস্ফোরক তৈরির কারখানা ডেরাচত্রে দ্বিতীয় দিনেও চলছে তল্লাশি প্রথম দিনের পর শনিবারও ডেরা প্রধানের ডেরায় তল্লাশি অভিযান চালায় নিরাপত্তা বাহিনী ও জেলা প্রশাসন শুক্রবারের অভিযানে উদ্ধার হয়েছে প্রায় তিন হাজার ডিজাইনার পোশাক দেড় হাজার জুতু নম্বরবিহীন বিলাসবহুল গাড়ি ও নগদ টাকা শনিবার রাম রহিমের ডেরায় সন্ধান মিলল অবৈধ বিস্ফোরক তৈরির কারখানার প্রায় আশি কার্টন বিস্ফোরক উদ্ধার হয়েছে ডেরা চত্বর থেকে সেখানকার এক কর্মীর দাবি এই সমস্ত বিস্ফোরক বাজি তৈরি করতে ব্যবহার করা হতো কারখানাটি সিল করে দিয়েছে নিরাপত্তা বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ এছাড়া দুই নাবালক সহ পাঁচ ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হয়েছে শুক্রবার একদল আধিকারিক পুলিশ বাহিনী আধা সামরিক বাহিনী পঞ্চাশ জন ভিডিওগ্রাফার এবং প্রায় এক ডজন তালা ভাঙার মিস্ত্রি নিয়ে ডেরাঘাটিতে তল্লাশি অভিযান শুরু হয় বিভিন্ন মেশিন ঘুরে দেখা হচ্ছে কোথাও লোকানো সুরঙ্গ পথ আছে কিনা আদালতের নির্দেশে এই তল্লাশি অভিযান শুরুর আগে বম্ব স্কোয়াড কমান্ডো বাহিনী অ্যাম্বুলেন্স এবং দমকল বাহিনীকে সজাগ রাখা হয়েছে কোনো রকমের অপ্রীতিকর কিছু ঘটলেই যেন তারা সেখানে ঢুকে সাহায্য করতে পারে নিরাপত্তা বাহিনীকে এছাড়া নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে রয়েছে সত্তর প্রত্যক্ষদর্শীও सभी टीमों ने अपना अपना काम करना शुरू कर दिया है और निरंतर आगे बढ़ रही हैं और आज कुछ डेरा में जो जो टीमें काम कर रही हैं कुछ एक डेरा में एक्सप्लोसिव जो पटाखा बनाने का जो सामग्री वो मिली है और जो पटाखे बना, बना, बनाने की जो वहाँ पे फैक्ट्री थी वो इलीगल लगाई गई थी उस फैक्ट्री को सील किया जा रहा है और पूरा कानूनी प्रोसेस से उस फैक्ट्री को सील करके आ, अपने कब्जे में प्रशासन सील करके अपने कब्जे में लेगा ब्यूरो रिपोर्ट खबर त्रिपुरा आज थे तीन दिन काश्मीर सफर राजनाथ देखा करब मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल संगे আজ থেকে তিন দিনের সফরে কাশ্মীর যাচ্ছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং সেখানে তার মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি এবং রাজ্যপাল এন এন ভোহরার সঙ্গে দেখা করার কথা রয়েছে এগারো তারিখ পর্যন্ত উপত্যকাতেই থাকবেন রাজনাথ সাংবাদিক বৈঠক করারও কথা রয়েছে সেখানে তার কাশ্মীরের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকদের সঙ্গেও বৈঠক করার কথা রাজনাথের উপত্যকার বর্তমান অস্থির পরিস্থিতি কিভাবে শান্ত করা যায় সে নিয়ে এই সফরে আলোচনায় বসার কথা রাজনাথের এর আগে এক সাংবাদিক বৈঠকে রাজনাথ বলেছিলেন দুই হাজার সালের মধ্যে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করতে তার সরকার বদ্ধপরিকর আশা করা হচ্ছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই সফর থেকে উপত্যকার সমস্যার কোনো না কোনো সমাধান সূত্র বেরুবে প্রসঙ্গত এর আগে লালকেল্লা থেকে মোদি বলেছিলেন তার সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভূস্বর্গের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার বিষয়ে তারপরই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই সফর যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল सभी लोगों से हमारी बातचीत हो सके जो भी स्टेक होल्डर्स मिलेंगे मैं उन सबसे मैं बात करूंगा हमारी ममता यह है कि कश्मीर में की जो समस्या है उसका समाधान होना चाहिए ब्यूरो रिपोर्ट खबर त्रिपुरा ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলায় জঙ্গি সেনা বন্দুক যুদ্ধ এতে এক জঙ্গি নিহত হয়েছে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়ে কাশ্মীরে ফের নিহত এক জঙ্গি শনিবার সকালে বারামুল্লার সোপুর টাউনশিপে নিরাপত্তা বাহিনীর উপরে গুলি চালায় জঙ্গিরা পাল্টা গুলিতে খতম এক জঙ্গি নিহত জঙ্গির পরিচয় জানা যায়নি গোয়েন্দা সূত্রে খবর শনিবার সকালে সোপুরে কয়েকজন জঙ্গির খোঁজে তল্লাশি শুরু করে নিরাপত্তা বাহিনী তল্লাশি চলাকালীন নিরাপত্তা বাহিনীর উপরে গুলি চালায় জঙ্গিরা এতেই শুরু হয়ে যায় গুলির লড়াই গুলাগুলিতে নিহত হয় এক জঙ্গি অন্যান্য জঙ্গিদের খোঁজে এলাকা ঘিরে তল্লাশি চালায় রাজনাথ সিং শনিবারই চার দিনের সফরে জম্মু ও কাশ্মীরে গিয়েছেন শুক্রবার কাশ্মীর রওনা হওয়ার আগে রাজনাথ জানিয়েছিলেন কাশ্মীর সমস্যার সমাধানে তিনি সব পক্ষের সঙ্গেই কথা বলতে চান এর মধ্যেই এই ঘটনা উমর আবদুল্লাহ অবশ্য রাজনাথের ওই মন্তব্যকে গুরুত্ব দিতে নারাজ তিনি জানিয়েছেন রাজনাথের ওই সফরে কোন শান্তির সূত্র মিলবে এমন কোন আশা তিনি করেন না ব্যুরো রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা ভোটার তালিকায় নাম 
নথিভুক্তকরণ এবং অন্যান্য সংশোধন উপলক্ষে জনসচেতনতামূলক বাইক রিলির আয়োজন করে খোয়াই জেলা প্রশাসন সচিত্র ভোটার তালিকায় বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধন দুই ভিত্তি তারিখ পয়লা জানুয়ারি দুই ভোটার নথিভুক্তকরণ এবং অন্যান্য সংশোধন উপলক্ষে জনসচেতনতামূলক বাইক রিলির আয়োজন করে খোয়াই জেলা প্রশাসন শনিবার সকাল আটটায় অফিস টিলার বেলুন ও সাদা পায়রা উড়িয়ে বাইক রিলির সূচনা করেন খোয়াই জেলা শাসক সন্দীপ মাহাত্তে আনন্দ ঘন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার খগেন্দ্র দেববর্মা ও মহকুমা শাসক প্রসুন দে এদিন নতুন ভোটারদের হাতে সচিত্র পরিচয়পত্র তুলে দেন অতিথিরা খোয়াই মহকুমার তিনটি বিধানসভা কেন্দ্র রামচন্দ্র ঘাট আশারামবাড়ি খোয়াই এলাকার মধ্যে দুইশোর উপর বাইক নিয়ে বিএলও সহ সরকারি দপ্তরের কর্মীরা রাজপথ পরিক্রমা করে দিনভর সচেতনতামূলক প্রচার কাজ চালান এদিন বাইক রেলি শুরুর আগে নির্বাচনী কাজে নিযুক্ত বিএলওদের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করেন জেলা শাসক and we have started uh, with the draft publication uh, starting with 24th of august then uh, after draft publication the formally special summary revision has begun uh, election commission of india has given highest focus on the sweep activity that is special voters education and electoral participation so as part of sweep activity we are conducting uh, district level bike rally for uh, addition deletion correction of uh, names of the voters ব্যুরো রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা শুক্রবার রাতে পাঁচটি দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটালো চুরের দল ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানা সংলগ্ন এলাকায় তেলিয়ামুড়া শহরের একদিকে মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের দপ্তর আর অন্যদিকে তেলিয়ামুড়া থানার মাঝখানেই শুক্রবার রাতে পাঁচ পাঁচটি দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা করল চুরের দল শনিবার সকালে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী খতিয়ে দেখছে সিসিটিভির ফুটেজ শীঘ্রই পুলিশের জালে ধরা পড়তে পারে চুরের দলটি ঘটনায় জানা যায় শুক্রবার রাতে দোকান মালিকরা শশ দোকান বন্ধ করে বাড়িতে ফিরে যায় সকাল হতেই দোকান খোলার সময় দেখতে পায় দরজার তালা ভাঙা ঘরে প্রবেশ করে দেখে সব কিছুই উলটপালট সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় তেলিয়ামুড়া থানায় জানা যায় চুরের দলটি লক্ষ্মীনারায়ণ এন্টারপ্রাইজ মোবাইল রিপেয়ারিংয়ের দোকান পরিমল পালের মোদির দোকান প্রসেনজিৎ পালের মোবাইলের দোকান সহ আরও কয়েকটি দোকানে হানা দেয় চুরের দল এর মধ্যে প্রসেনজিৎ পালের দোকান থেকেই প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার মোবাইল সহ অন্য দোকানের প্রায় লক্ষাধিক মূলের জিনিস চুরি করে গা ঢাকা দেয় চুরের দল যদিও প্রসেনজিৎ পালের দোকানে সিসিটিভির ক্যামেরা লাগানো ছিল পুলিশের হাতে তা দেওয়া হয়েছে তা দিয়েই পুলিশ তদন্ত শুরু করে সকালে আইলাম আইয়াসেরা দেখি আমার দোকানের তালা সক্কাটা দোকান খুলে দিয়ে দোকানের ভিতরে স্পেশ প্রথমে তাই যে মোবাইল নেই তারপর থেকে থানাতে খবর দিলাম থানা তারা এসে ইন্সপেকশন করলো আমি ধরেন চল্লিশ পঞ্চাশের মতো আনুমানিক মনে হিসাব করছেন হিসাব করলে কম দেবো বাকি তার কতটা আসলো এরকম কোনো ইয়া পাইছেন কে চুরি করতে পারে ওই বাইরে সিসি ক্যামেরা সিসি ক্যামেরাতে হালকা ধরা পড়ছে এখন থানা তারা কাছে ফুটেজ দেওয়া হয়ে বলতে হাজার তারা কী করে তবে তেলিয়ামোড়া শহরের মধ্যে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় রাতে প্রহরারত পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করে ব্যবসায়িকরা প্রহরার ব্যবস্থা যদি সঠিক হতো তাহলে চুরের দল এই চুরির ঘটনা করতে পারত না মেয়র রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা এবার এক বিদ্যুৎ দপ্তরের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী হ্যাকার ক্রাইমের শিকার ঘটনা খোয়াই থানা দিন পহরমুড়া এলাকায় এবার খোয়াইয়ে এক কর্মচারী হ্যাকার ক্রাইমের শিকার ঘটনার বিবরণী জানা যায় খোয়াই থানা এলাকার পহরমুড়ার চা বাগান স্কুলের নিকট রবি মুন্ডার বাড়ি তিনি বিদ্যুৎ দপ্তরের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী গত সাতই সেপ্টেম্বর সকাল সাতটায় রবিবাবুর মোবাইলে হায়দ্রাবাদ থেকে একটি কল আসে কল রিসিভ করতেই ওনাকে বলা হয় তাড়াতাড়ি এটিএম এর পাসওয়ার্ড ও আধার নম্বর দিতে তারা নিজেদের এস এর অফিসার পরিচয় দেয় পাসওয়ার্ড দেওয়া মাত্র এক ঘন্টার ভেতরে রবিবাবুর এস বি অ্যাকাউন্ট থেকে নয় টাকা করে চারবার এবং উনিশ টাকা একবার করে কেটে নেওয়া হয় সাথে সাথে ব্যাংকে গিয়ে রবিবাবু যোগাযোগ করলে ব্যাংক থেকে জানিয়ে দেওয়া হয় হায়দ্রাবাদ ও গুয়াহাটি থেকে টাকাগুলি কেটে নিয়েছে হ্যাকাররা এই ঘটনায় আতঙ্কিত রবিবাবু খোয়াই এস বি ব্রাঞ্চ ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে সাত তারিখে সকালবেলা হয়তো আনুমানিক সাড়ে সাতটা বা সাড়ে ছয় সাতটা দিকে আমার একটা ফোন হয়েছে এই তোমার কই থেকে ফোন হয়েছে মানে বাইরে থেকে একটা অফিসার কইছে আমার যে এভাবে তোমার এই এটিএম কার্ড তোমার এই বন্ধ করে দেবো এরপর দিয়া তোমার এই 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 কার্ডগুলি জেরেস করা নাম্বার নাম্বার দেওয়া হয়েছে না 
এবার বন্ধু তোমাকে আমাকে অনেক কিছু হুমকি দিছে এরপর দিয়ে আমার এটা এই নাম্বারগুলি নিছে এই এটি কার্ড নাম্বার নিছে এরপর দিয়া এই আই কার্ডের যে আধার কার্ডের নাম্বার নিছে এটা কইরা আমার নাম্বার লিয়া ধমকুল দিয়া এরপর তাই নি আর ওই কোন কষ্ট না এরপর নোট কি আছে ইনি কাছে গা এরপর দিন আমি গেছি ব্যাংকে গিয়া দিই যে আমার এভাবে আমার অ্যাকাউন্ট থেকে এভাবে টাকা আমার ছাড়ে ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে ব্যুরো রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা আর মাত্র হাতে গোনা কয়েকদিন তারপরই বাঙালিদের শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো আর এই দুর্গাপুজোয় দেবীর প্রতিমা তৈরিতে এখন ব্যস্ত মৃৎশিল্পীরা আমাদের ক্যামেরা ঘুরল প্রতিটি কোমর পাড়ায় কাশফুলের দোলা কিন্তু জানান দিচ্ছে যে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো আসন্ন এই দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে কিন্তু এখন মৃৎশিল্পীদের মধ্যে চরম ব্যস্ততা পরিলক্ষিত হচ্ছে আসুন জেনে নেওয়া যাক তাদের কি হাল হকিকত রয়েছে নদীর পাড়ে কাশ ফুলের দোলা আর বাতাসে শিউলি ফুলের গন্ধ জানান দিচ্ছে যে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব শারদ উৎসব আসন্ন আর এই শারদ উৎসবকে কেন্দ্র করে সোনামোড়ার কোমরপাড়ার মৃৎশিল্পীরা এখন ব্যস্ত দেবী দুর্গার প্রতিমাকে মৃন্ময়ী থেকে চিন্ময়ী রূপ দিতে আকাশে কখনো রোদ আবার কখনো কালো মেঘের ঘন ঘটা মাঝে মধ্যে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি এরই মধ্যে দেবী বরণের প্রস্তুতি আমাদের ক্যামেরা ঘুরল বিভিন্ন কোমরপাড়ায় প্রথমেই আমরা গিয়ে পৌঁছলাম মেলাঘর পালপাড়া এই পাড়া থেকেই সারা বছর প্রায় গোটা রাজ্যে মাটির তৈরি জিনিস ও প্রতিমা সরবরাহ হয় সত্তর থেকে আশিটি পরিবার যুগ যুগ ধরে এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত এছাড়াও আমাদের ক্যামেরা ঘুরল সোনামড়া মহকুমার অন্যান্য প্রতিমা তৈরির স্টুডিওতে প্রাকপুজু মরসুমে ফিলেন বৃষ্টি মৃৎশিল্পীদের কাজে যে মহা সমস্যা সৃষ্টি করছে তা জানালেন তারা যেভাবে বৃষ্টি পর্যন্ত আরম্ভ হয়েছে এই বৃষ্টি যদি থাকে কাস্টমার কী করে কী করে এই দুর্গা মূর্তি জায়গায় নিয়ে যাবো আমরা কী করে দেবো আমরা একটা চিন্তা রয়েছে ওই ব্যাপারটা নিয়ে আসি প্রতিমা তৈরিতে এবার আপনাদের বৃষ্টিটা কের কীরকম ব্যাঘাত ঘটালো আপনাদের হ্যাঁ বৃষ্টি তো ব্যাঘাত ঘটাইছে বৃষ্টির লেগে আমরা মাল তৈরি করতে পারতেছি না শুকাইতে পারতেছি না কাস্টমার আইলে মুক্তি লইতে পারতেছি না এরপর দেওয়া এই যে মূর্তিগুলো ঘরে জাগ হইতেছে না বাইরে আমরা তো লাগে বাইরে নিতে পারতেছি না এই ব্যাঘাত ঘটাইতে বৃষ্টি জিএসটি চালু হওয়ার পরে আপনাদের কীরকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে জিনিসপত্রের দাম একটা দেখা যাচ্ছে দেখুন অনেকটা লাগানো বাইরে হয়ে গেছে তো এই বিষয়টা তো আপনার কী করতে জিএসটি চালু হওয়ানোর পরে মালের রেট বেড়ে গেছে কিন্তু মূর্তির রেট বাড়ে না মূর্তির রেট কম কাস্টম কাস্টমার এক্সট্রা মূর্তির রেট কম করে আমরা ওই যে জিএসটি চালু হয়েছে ওখানে আমাদের ট্যাক্স দেওয়ান লাগে হ্যাঁ ওখানে আমরা কম রেটে মূর্তি বেচতে পারি না আর আমরা জীবিকা নির্ভর এটার উপরই আমরা আরও কিন্তু কাজ করি না আপনাদের কি মনে হইতে আছে মূর্তি তৈরি করে এবার কীরকম উপার্জন করতে পারবেন বা কীরকম লাভের মুখ দেখতে পারবেন আপনারা এবার তো লাভের মুখ দেখতে পারতামই না কি রে যে রেট কইতে আছে ওই রেটে যদি মূর্তি বেশি লাভ কই দেখব সংসারে তো চলাইতে কষ্ট হইব এতে আপনাদের কি সমস্যা হচ্ছে ওই তো খেয়ার বা সুতরি আর এই দাম এই দামে তো চড়া দামে কিনা করতে হয় না বানাইতে পারে না ঠিক মতনে ব্যস্ত গেলে বেশ লাগে কম রেটে শরতেও বর্ষার বর্ষণে রাত দিন এক করতে হচ্ছে মৃৎশিল্পীদের শুধু কি তাই দেবী দুর্গা ধরাধামে আসার আগেই আমাদের এই ধরণীতে নেমে এসেছে অসুর রূপী জিএসটি যার আক্রমণে দুর্গা দেবীর সাজ সরঞ্জামের দাম অন্য বছরের তুলনায় বেড়ে গেছে অনেকটাই তাই কোথাও প্রতিমা বিকুচ্ছে চড়া দামে আর কোথাও ছোট শিল্পীরা বাধ্য হয়ে কম দামে অর্ডার নিয়ে ফেলায় লাভের মুখ দেখছেন না তাছাড়া রয়েছে বাস মাটি ঘর শ্রমিক ইত্যাদির মূল্য বরাবরের সমস্যা তবে যাই হোক আসুক ভিলেন বৃষ্টি বা অসুর রূপী জিএসটি দেবী দুর্গা আসছেন এই ধরা থামে তাই আজ আগমনের বার্তা সকলেরই মনে একদিকে বৃষ্টি আর অন্যদিকে জিএসটি এ দুয়ের যাতা করলে পরে কিন্তু এবার চরম বিভ্রান্তিতে মৃৎশিল্পীরা হাতে গুনা আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি তারপরেই ক্রেতাদের হাতে তুলে দিতে হবে দেবী দুর্গার প্রতিমা সময় মতন প্রতিমা ডেলিভারি দিতে পারবে কি না তা নিয়েও একটা চিন্তাগ্রস্ত যদিও তুলে দিতে পারে কতটা লাভের মুখ দেখতে পারবেন এই মৃৎশিল্পীরা এটাই এখন তাদের সবচেয়ে বড় চিন্তা সোনামোড়া থেকে টুটন চৌধুরী 
খোয়াই শহর দাপিয়ে মিছিল করলো বিশ্ব হিন্দু পরিষদের খোয়াই প্রখণ্ডের নেতাকর্মীরা শনিবার দুপুরে খোয়াই শহর দাপিয়ে মিছিল করল বিশ্ব হিন্দু পরিষদের খোয়াই প্রখণ্ডের নেতা কর্মীরা শতাধিক বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্য খোয়াই শহর সহ গ্রামের বিভিন্ন পদ পরিক্রমা করে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের খোয়াই জেলা প্রখণ্ডের সভাপতি সুখেন্দু ঘোষ খোয়াই প্রখণ্ড সভাপতি সৈকত মজুমদার সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা মিছিলে অংশ নেন গোমাতা পূজার আয়োজন করেছি কারণ ভারতবর্ষ হল গোমাতা হল ভারতের সম্পদ বিশ্ব হিন্দু পরিষদ গোমাতার কে রক্ষা করা গঙ্গা মাতাকে রক্ষা করা মন্দির মন্দিরকে রক্ষা করা হ্যাঁ এগুলি নিয়ে কাজ করে হ্যাঁ তার জন্য আমরা এই অভিযান চলবে হ্যাঁ তার জন্যই আমাদের এই আজকে শোভাযাত্রা ব্যুরো রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা